പി എസ് സി വിന്നറിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന വീഡിയോയുടെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്കായി അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പി എസ് സി വിന്നർ പുതിയൊരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അംഗങ്ങളാവുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് നേടിയത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യൻ്റ് എന്ന കൃതിക്കാണ് മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ പ്രൈസാണ് ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യൻ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് നേടിയത് ഓൾഗ തൊഗൂർച്ചക്കാണ് ഓൾഗ തൊഗൂർച്ചക്കിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന നോവലിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് നേടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യൻറ്റും മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി ഫ്ലൈറ്റ്സുമാണ് ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി ആണെന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി മിൽക്ക് മാൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയ കൃതി മിൽക്ക് മാൻ മിൽക്ക് മാൻ്റെ രചയിതാവ് അന്ന ബേൺസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസുമായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് പ്രൈസാണ് ഈ വർഷം മാൻ ബുക്കർ പഠിക്കാനുള്ള ഒന്ന് ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് അതായത് അൻപതാമത്തെ വാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകമായി ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗോൾഡൻ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ കിട്ടിയത് ദ ഇംഗ്ലീഷ് പേഷ്യൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് മാൻ ബുക്കർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയത് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന കൃതിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് എന്ന കൃതിയുടെ രചയിതാവ് ഓൾഗ തൊഗൂർച്ചക്കാണ് അതുപോലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയത് മിൽക്ക് മാൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് അന്ന ബേൺസിൻ്റെ മിൽക്ക് മാൻ എന്ന കൃതിക്കാണ് മാൻ ബുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മാൻ ബുക്കർ പ്രൈസ് നേടിയത് കേരളത്തിൽ നോക്കുകൂലി നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് മുതലാണ് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിൽ നോക്കുകൂലി നിരോധനം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഒന്ന് മുതലാണ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നോക്കുകൂലി നിരോധി നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന ജി നഗരം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നോക്കുകൂലി നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന നഗരം തിരുവനന്തപുരവും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നോക്കുകൂലി നിരോധനം നിലവിൽ വന്ന ജില്ല മലപ്പുറവുമാണ് മാറിപ്പോവരുത് നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ച ആദ്യ നഗരം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരവും ആദ്യ ജില്ല ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവ മലപ്പുറവുമാണ് ആൻസർ അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നോക്കുകൂലി നിരോധിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഒന്ന് മുതൽ മികച്ച സംവിധായകനുള്ള അറുപത്തിയഞ്ചാമത് ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിന് മലയാളിയായ ജയരാജനെ അർഹരാക്കിയ സിനിമ അറുപത്തി അഞ്ചാമത് നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടറായി തന്നെടുത്തത് മലയാളിയായ ജയരാജ് ആയിരുന്നു ജയരാജനെ ഈ അവാർഡിന് അർഹനാക്കിയത് ഭയാനകം എന്ന സിനിമയെ സംവിധാനം ചെയ്തതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിലെ ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ജയരാജ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സും നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ്സായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ശ്രീദേവിയാണ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ശ്രീദേവി ബെസ്റ്റ് ഫിലിമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർ ആണ് വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർസ് എന്ന ആസാമിസ് പടമാണ് ബെസ്റ്റ് ഫിലിമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ നാഷണൽ ഫിലിം അവാർഡ്സിലെ ബെസ്റ്റ് ഗായകനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കെ ജെ യേശുദാസും ബെസ്റ്റ് സഹനടനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഫഹദ് ഫാസിലുമാണ് ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ മലയാളിയായ ജയരാജ് അതേപോലെ ബെസ്റ്റ് ഗായകൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ബെസ്റ്റ് സഹനടൻ ഫഹദ് ഫാസിൽ ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ശ്രീദേവി ബെസ്റ്റ് ഫിലിം വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർ വില്ലേജ് റോക്ക് സ്റ്റാർ ഒരു ആസാമിസ് ഫിലിമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന
മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ പവൻ കുമാർ ചാർലിംഗ് ആണ് പവൻ കുമാർ ചാർലിംഗ് സിക്കിമിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇ കെ നായനാറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പവൻ കുമാർ ചാർലിംഗ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് അമിതാഭ് ഘോഷാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ജ്ഞാനപീഠ ജേതാവ് അമിതാഭ് ഘോഷാണ് ഇനി നമുക്ക് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കൂടി നോക്കാം ദ സി ഓഫ് പോ പോപ്പീസ് അതേപോലെ ദ കൽക്കട്ട ക്രോമസോം ഷാഡോ ലൈൻസ് അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ സി ഓഫ് പോപ്പീസ് ദ കൽക്കട്ട ക്രോമസോം ഷാഡോ ലൈൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് കൃഷ്ണ സോബ്ജിയാണ് ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടിയത് ജി ശങ്കർ കുറുപ്പാണ് അപ്പോൾ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കർ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് അമിതാഭ് ഘോഷ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് കൃഷ്ണ സോബ്ദി അമിതാഭ് ഘോഷിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് സി ഓഫ് പോപ്പീസ് ദ കൽക്കട്ട ക്രോമസോം അതേപോലെ തന്നെ ഷാഡോ ലൈൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡിന് കെ വി മോഹൻ കുമാറിനെ അർഹനാക്കിയ കൃതി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് കെ വി മോഹൻ കുമാറിൻ്റെ ഉഷ്ണരാശി എന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ഉഷ്ണരാശി കെ വി മോഹൻ കുമാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനാണ് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായകി എന്ന കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് കെ വി മോഹൻ കുമാറും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയത് ടി ഡി രാമകൃഷ്ണനുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി ഉഷ്ണരാശിയും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വയലാർ അവാർഡ് നേടിയ കൃതി സുഗന്ധി എന്ന അണ്ടാൾ ദേവനായകി ഏത് സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറായിട്ടാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ നിയമിതനായത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ മിസോറാമിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവർണറാണ് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രാജ്യസഭ അംഗമായ വി മുരളീധരൻ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് മത്സരിച്ചത് വി മുരളീധരൻ മത്സരിച്ചത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ല ട്രെയിൻ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ല ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ആണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനില്ല ട്രെയിൻ ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ലോട്ടറി നവകേരള പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ലോട്ടറിയുടെ പേരാണ് നവകേരള കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ശലഭമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ശലഭമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബുദ്ധമയൂരി അഥവാ പാപ്പിലോ ബുദ്ധയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി അഥവാ പാപ്പിലോ ബുദ്ധ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഫലമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചക്കയെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഫ്രൂട്ടായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചക്കയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗ്രാൻഡ് കോളർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന ബഹുമതി നൽകി ആചരിച്ച രാജ്യം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗ്രാൻഡ് കോളർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത് പലസ്തീനാണ് പലസ്തീൻ സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പലസ്തീൻ ഔദ്യോഗികമായി സന്ദർശിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഗ്രാൻഡ് കോളർ ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന അവാർഡ് നൽകിയതും പലസ്തീനാണ് പലസ്തീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസ് പലസ്തീൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡൻറ്റ് മഹമ്മൂദ് അബ്ബാസാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അന്തരിച്ച അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്നത് സ്മൃതി സ്ഥലം എന്നാണ് അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയുടെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് സ്മൃതി സ്ഥൽ ഇനി നമുക്ക് പി എസ് സി എക്സാമുകളിൽ 
ആവർത്തിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന മറ്റ് അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം ഗാന്ധിജി മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലം രാജ്ഘട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കർ ചൈതന്യ ഭൂമി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശക്തിസ്ഥൽ രാജീവ് ഗാന്ധി വീർഭൂമി ഒന്നുകൂടെ പറയാം അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയുടെ അന്ത്യ വിശ്രമ സ്ഥലം സ്മൃതി സ്ഥൽ മഹാത്മാ ഗാന്ധി രാജ്ഘട്ട് ബി ആർ അംബേദ്കർ ചൈതന്യ ഭൂമി ഇന്ദിരാഗാന്ധി ശക്തിസ്ഥൽ രാജീവ് ഗാന്ധി വീർഭൂമി ദ തീം ഫോർ വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേയുടെ തീം നോ യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് എയ്ഡ്സ് ഡേയുടെ തീം നോ യുവർ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് യോഗ ഡേയുടെ തീം യോഗ ഫോർ പീസ് എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് യോഗ ഡേ യുടെ തീം യോഗ ഫോർ പീസ് എന്നാണ് യോഗ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് ദ ഗാ ഗാന്ധി ദ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഗാന്ധി ദ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് രാമചന്ദ ഗുഹയാണ് ഗാന്ധി ദ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ മൈ ലൈഫ് സോ ഫാർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് മരിയ ഷറപ്പോവയാണ് അതേപോലെ മാധോശ്രി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് സുമിത്ര മഹാജനുമാണ് നമ്മൾ കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഗാന്ധി ദ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ അതേപോലെ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ മൈ ലൈഫ് സോ ഫാർ എന്നത് മരിയ ഷറപ്പോവയുടെ ആത്മകഥയാണ് മാധോശ്രി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ സുമിത്ര മഹാജനാണ് ഇന്ത്യയുടെ പതിനാറാമത്തെ ലോകസഭാ സ്പീക്കറായ സുമിത്ര മഹാജൻ്റെ കൃതിയാണ് മാധോശ്രി ഹു ഇസ് ദ കറണ്ട് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറയാണ് അതേപോലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇത് വളരെയധികം തവണ പി എസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ് വർഷമാണ് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു അതേപോലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ ആയ ആദ്യ വനിത വി എസ് രമാദേവിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുനിൽ അറോറ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറുടെ കാലാവധി ആറ് വർഷം ആദ്യത്തെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർ സുകുമാർ സെൻ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായ ആദ്യത്തെ വനിത വി എസ് രമാദേവി നടൻ കമലഹാസൻ രൂപീ പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മക്കൾ നീതിമയം കമലഹാസൻ്റെ കമലഹാസൻ രൂപീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് മക്കൾ നീതിമയം സ്പെയിനിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് സ്പെയിനിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് സ്പെയിനിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് പെട്രോ പെഡ്രോ സാഞ്ചസ് താം ലാങ് കെ വി സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വളരെയധികം വാർത്തകൾ നിറഞ്ഞു നിന്നൊരു കേവാണ് താം ലാങ് കേവ് താം ലാങ് കേവ് തായ്ലാൻഡാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് ഫുട്ബോൾ കോച്ചും കുട്ടികളും ഗുഹ താംലാങ് കേവിൽ അകപ്പെട്ടതിനെ തുറന്ന് വളരെയധികം ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം താംലാങ് കേവ് തായ്ലാൻഡാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജെ സി ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് കേരള സർക്കാർ സിനിമാ മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമതിയാണ് ജെ സി ഡാനിയൽ പ്രൈസ് ജെ സി ഡാനിയൽ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നേടിയത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ നേടിയത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജെ സി ഡാനിയൽ പ്രൈസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ